Xin chào quý vị và các bạn Sau đây là những tình tiết mới nhất của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông Nhờ có bà Trang, Chủ tịch Tập đoàn Đại Lộc Chống Lưng Nên kế hoạch báo thù của Vũ mới diễn ra thuận lợi Giúp Vũ có lý lịch đẹp để bước chân vào trang thiên Giúp Vũ có được nhiều mối quan hệ với các ông lớn trong ngành Vũ còn có giá tầm muốn thao túng Đại Lộc cướp đoạt trang thiên Thế nhưng khi Duy Bảo lấy lại ký ức Khi bình tâm suy ngẫm anh nhận ra Vũ mới là trùm cuối để đối phó với Vũ. Duy Bảo cho người tìm hiểu các mối quan hệ, theo dõi một nhất cử nhất động của Vũ. Để loại bỏ sức mạnh của Vũ, Duy Bảo tìm tới, nói rõ con người thật của Vũ cho bà Trang. Khi không còn người tình đại gia ở bên, Vũ có phải là đối thủ của Duy Bảo hay không? Bản án nào đang chờ đợi kẻ cơ hội, bất chấp thủ đoạn như Vũ là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Ông Thiên không còn, Duy Bảo thì mất trí, bà Thanh thì đắm chìm trong men say. Trang Thiên do một kẻ hữu dũng vô mưu, độc đoán, chuyên quyền như Thiên Khôi, quản lý, với tài ăn nói khéo léo, rất biết cách nịnh bợ, lại tỏ ra là con chó trung thành. Vũ nhanh chóng có được sự tin tưởng, tín nhiệm của Khôi. Để rồi, Khôi cho nghỉ việc những trung thần, đưa tay trong của Vũ lên nắm giữ những vị trí quan trọng. Khôi còn bán hết những dự án có tiềm năng cho bà Trang của tập đoàn Đại Lộc Mà nào đâu biết, bà Trang là nhân tình của Vũ 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 ngực tự tin, thằng Vũ này sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình Chúng mày sẽ phải nếm trải cảm giác bị vùi dưới đáy xã hội Cảm giác sống không bằng chết Nhìn bản mặt, ra vẻ tử tế của Vũ Khiến khán giả cảm thấy buồn nôn Lúc nào Vũ cũng lấy danh nghĩa trả thù nhưng thực chất Vũ là kẻ hám danh hám lợi Bất chấp thủ đoạn để trở thành người đứng đầu Được mọi người ngưỡng mộ Chẳng biết ai mới đủ bản lĩnh Vạch trần bộ mặt của con cáo đội lốt người ấy Và người có đủ trí, đủ lực để đối phó với Vũ Không ai khác chính là Duy Bảo Suýt chút nữa mất mạng trong vụ hỏa hoạn Rồi bị thiên khôi hãm hại Vũ bình tĩnh, sầu chuỗi lại mọi việc Anh giật mình nhận ra Chỉ có Vũ biết anh đã hồi phục hơn nữa, những sóng gió liên tục ập tới gia đình anh đều có sự xuất hiện của Vũ để chắc ăn. Anh cho người điều tra về Vũ thì ngã ngửa khi biết được con người thật của người bạn thân. Thì ra, vì hận thù khiến Vũ đã lên kế hoạch báo thù từ lâu. Vũ cho rằng vì sự thờ ơ của ông Thiên khiến mà mẹ anh qua đời, khiến cuộc đời anh sang trang. Nhưng Vũ vô lý tới mức, dù ông Thiên không còn, anh vẫn tiếp tục hãm hại Duy Bảo. Hám hại mẹ con thiên khôi Còn khốn nạn Muốn biến tràm thiên Thành của riêng Và mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy Vì Vũ có người hậu thuẫn Là bà Trang Hiện sở hữu khối gia sản nghìn tỷ Sau khi chồng mất Duy Bảo tỏ rõ sự thất vọng Anh nhớ tới vẻ mặt hân hoan Hạnh phúc của Nhi Mỗi khi nói về Vũ Nói về tổ ấm tương lai của hai người Dù rất thương Nhi Nhưng anh vẫn phải đưa mọi việc ra ánh sáng và việc đầu tiên anh cần làm là chặt bỏ vây cánh của Vũ Duy Bảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động tìm gặp bà Trang Anh lịch sự, chào chị, tôi xin tự giới thiệu Tôi là Duy Bảo, từng là phó tổng của tập đoàn Trang Thiên Dù Duy Bảo còn rất trẻ, nhưng với sự giỏi giang, bản lĩnh của mình Trước đây anh cũng có chút tiếng tầm trên thương trường Có điều qua miệng của Vũ thì bảo trong mắt bà Trang là người mưu mô xảo quyệt hay chèn ép, ức hiếp nhân viên Bà Trang tỏ vẻ trịnh thượng Chẳng phải cậu không còn dính dáng gì tới Trang Thiên sao Giờ mọi việc đều do Chủ tịch Thiên Khôi quyết định Còn nữa, nếu cậu tới đây vì công việc Hãy liên hệ với trợ lý của tôi Duy Bảo bình thản Anh tươi cười đáp lời Tôi biết, những thương vụ hợp tác giữa Trang Thiên và Đại Lộc thời gian qua Mang lại món hời không nhỏ cho chị Nhưng hôm nay, tôi tới đây vì việc của Vũ Bà Trang có tật giật mình Bà chống chế Nhân viên của công ty cậu Thì liên quan gì tới tôi Thấy bà Trang vẫn cao giọng Duy Bảo liền đặt lên bàn những tấm hình tình tứ của hai người Anh vào thẳng vấn đề Theo tôi tìm hiểu Hai người đã có mối quan hệ Trên mức tình cảm đã được hơn một năm nay Tôi chỉ tò mò là chị hiểu được Bao nhiêu về Vũ Bà Trang nhắc tới người yêu với vẻ đầy tự hào Vũ là chàng trai tốt Chân thành, ấm áp là người tôi có thể dựa dẫm vào Là người tôi cảm thấy an toàn khi ở bên Mà chuyện cá nhân của tôi 
thì liên quan gì tới cậu? Bảo mỉa mai, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Cả tôi và chị đều là nạn nhân, đều bị vũ qua mặt. Thấy người yêu bị nói xấu, bà Trang nhảy dựng lên. Tôi không cho phép cậu tới đây đặt điều. Nói xấu về Vũ, tôi rất bận, xin mời cậu về cho. Duy Bảo đánh giọng, Vũ chỉ đang lợi dụng chị thôi. Rồi Bảo tiếp tục lấy ra những tấm hình Vũ và Nhi, cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Đây là Nhi, em gái của tôi. Vũ đã cầu hôn Nhi, cả hai còn tính tới chuyện trăm năm. Bà Trang chua ngoa, cậu tới đây có ý đồ gì? Cậu định chia rẽ tình cảm của chúng tôi phải không? Bảo phân tích, tôi từng nghĩ Vũ là người đơn giản, hiền lành. Nhưng từ lâu cậu ta đã có âm mưu. Chính cậu ta là người đã hãm hại gia đình tôi, gây ra cái chết của bà tôi. Có 5 lần bảy lượt dồn tôi vào chỗ chết. Tôi sợ rằng chị sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thấy bà Trang đã hợp tác hơn. Duy Bảo sắc xào đáp. Chị hãy nhớ lại chị và Vũ gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Thời gian qua cậu ấy có công khai mối quan hệ của hai người hay không? Bà Trang nhớ lại cái đêm bị đám côn đồ quấy rối. Thì Vũ xuất hiện kịp thời. Tả đột hữu sung cứu quỳ cho bà. Nhiều lần bà cũng muốn công khai, nhưng Vũ luôn nói ngon nói ngọt. Nào là chồng bà mới mất, sợ người ta dị nghị. Nào là Vũ chưa có công danh sự nghiệp, sợ rằng người ta dị nghị Vũ tới với bà vì tiền. Nào là giờ đang tập trung vào sự nghiệp, Vũ sẽ là tay trong giúp bà Trang thâu tóm tập đoàn Trang Thiên. Bà Trang cứ thế bị Vũ rắt mũi, bà bao biện, Vũ là người thế nào, tôi rõ hơn ai hết. Duy Bảo khẽ cười Vậy chị có dám cùng tôi Làm một vài phép thử hay không Nếu Vũ đúng như lời chị nói Thì chúc mừng chị đã chọn đúng người Còn nếu không phải Thì chị kết thúc mối quan hệ này Trước khi quá muộn Theo kế hoạch của Bảo Bà Trang sẽ cố tình có những bài kiểm tra Về sự chân thật của Vũ Bà cũng sẽ cho người theo dõi Mà nhất cử nhất động của Vũ Điều tra lại toàn bộ lý lịch của người yêu Chắc chắn Thứ bà nhận về sẽ khiến bà vô cùng sốc và ai cũng tin rằng một người phụ nữ từng trải với cá tính mạnh mẽ như bà Trang Một khi biết được con người thật của Vũ, biết được Vũ chỉ xem bà như công cụ Chắc chắn bà sẽ không tha thứ cho anh Khi Vũ không còn bà Trang chống lưng, không còn nguồn tài chính dồi dào để tác hoài tác quái Thì kế hoạch của Vũ sẽ gặp rất nhiều khó khăn Điều khán giả lo sợ là phản ứng của Nhi khi mọi việc phanh phui Nhi là cô bé lừng thiện, hiền lành Nhi yêu Vũ thật lòng, Nhi có chịu được đả kích này hay không? Và Vũ, khi biết được Duy Bảo nhúng tay vào, với lòng thù hận sắt có, với những bằng chứng có trong tay, Vũ sẽ làm gì để loại bỏ Bảo? Và Duy Bảo sẽ có đối sách gì chống lại những âm mưu thâm độc của Vũ, khiến hắn sớm phải nhận báo ứng cho những tội ác Vũ đã gây ra? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.